Hallo meine lieben Taktikfreunde und willkommen zurück zu Fire Emblem. So, wir sind immer noch in ich glaub, Mission 2 der Eddywood Story, im Kapitel, keine Ahnung. Ähm, haben den guten Hector bekommen, Eddywoods Kumpel. Schaffe ich einfach den beiden? Hm, den macht der Stark, okay. Den habe ich auch nicht ganz, ich habe Oswald noch dabei. Oswald haben wir auch noch bekommen, ist... Mit Hector kam der im Paket. Ähm, genau, wir müssen diesen Mal die besiegen. Zack an. <lacht> Zack an, Alter. Nein, okay, okay, der war schlecht, der war schlecht. Da steht, trifft jetzt 39, oder 32, er wird doch 2 mal 10. Äh, du musst mal den Langsperr. Komm. Da kann Oswin nämlich finishen. Eigenlanze, hau rein aus Wind. Bombs. Ja. Und dann noch Hektar. Also schwächt schon mal. Das reicht aber nicht ganz aus, ne? Warte, wenn... Dorkas, wenn die so voll nimmt, meine ich. Mit dem Bra war die noch. Ich bin euch lasst, es, lasst mich euch Jungs zeigen, wie man so etwas erledigt. Ich glaube, so habe ich ihn gesprochen. Oh. Dorcas, verdammte Axt! Ja, weil im Axtkampf versteht ihr. Okay. Ich lasse mir Hektor so voll aus. 12, ja. Boom. Gut zu Hektor. Nee, ich werde mit das rapieren, dann beenden wir das jetzt. Ja. Zack. Wir nehmen. Ja, aber schon einen Haufen Schaden. Also 16 ist schon echt heftig. Oh. Das war nicht so leicht, wie ich dachte. Oh je, yeah, ist er erledigt. Und. Level up für Eddiewood. Ich würde sagen, war der Level up für Ding, Ding, Ding. Äh, okay, passt schon. Ist schon in Ordnung. Und Waffenlevel erhöht. Schön. So, waren das alle? Hector, wo kommst du denn so plötzlich her? Gut gemacht, Eddiewood. Ja, aber was machst du denn hier? Du verletzt mich. Wie meinst du das? So ist deinem Vater, ja? Warum hast du mir keine Nachricht zukommen lassen? Dein Bruder wurde eben erst zum Marquis von der City ernannt. Es wird sicher sehr, er wird sicher sehr damit beschäftigt sein, sein Parlament zusammenzustellen. Lord Uta oder Jutta Uta braucht sicherlich an seine volle Unterstützung. Jetzt endlich bist du sein Bruder. Mein Bruder ist nicht so schwach. Und, oh, er hat, kein, er hat zwar keine öffentliche Erklärung aufgegeben, aber er wusste genau, was ich plane und ließ mich gehen. Ach ja? So denn es wäre nicht klug, seine Gute zu verweigern. Es erfreut mein Herz, sie zu sehen, Hector. Vielen Dank. Nicht der Rede wert. Du kennst aus, wenn nicht wahr? Gut gemacht, euer Idiot. Es freut mich, wieder zu sehen, Oswin. Du bist es auch gekommen? Ja, und dann Uta war von Sorge erfüllt, weil er Hector alleine loszog. Es wurde mir befohlen, ihn genau im Auge zu behalten. <lacht> aber natürlich. Es ist gut, dich bei uns zu haben. Wow, ich lache ganz also. Na, Hector! Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass der Kampf vorüber ist? Ich entschuldige mich für die Unterbrechung. Ich konnte sie nicht, nicht mehr zu länger zurückhalten. Sind dies deine Gefährten, Hector? Oh, ja, niemand, das sind sie. Man könnte sie, diese bessere, sich zwar bessere wünschen, aber... Das war jetzt unnötig. Ich kann nicht glauben, dass ihr etwas gesagt habt. Nephew, hast du das... Hast du gehört, was er über dich gesagt hat? Über mich? Er hat doch, er hat doch über dich gesprochen. Hector, warum stellst du uns nicht einander vor? Die laute Nervensäge ist Sarah. Ich glaube es oder nicht, aber sie ist tatsächlich eine Geistliche. Ja, ich bin Sarah, mein Lord. Freut mich, euch kennenzulernen. Und das ist Matthew. Er ist viel im Geheimen unterwegs. Mein Lord? Im Geheimen? Nun, ich, ähm, seine Informationen auf die Tr Türen, Ton und so weiter. Ich habe flinke Finger. Das klingt nach der Arbeit eines Diebes. Nun, sorge dich nicht weiter darum. Aber diese Reise, ich habe den Verdacht, sie wird viel schwieriger, als du es dir vorgestellt hast. Dinge wie dieses musst du akzeptieren, wenn du überleben willst. Was ist los, Hector? Bedrückt dich etwas? Nichts Besonderes, obwohl viele Gerüchte kursieren. 
Ja, die Gruppe von Attentätern aus Byron treibt sich in Lissi herum. Über mehr erfahrene Kopfgeiger und Söldner verschwinden. Da fällt mir etwas ein. Eine, die, einer der Männer, die uns angegriffen haben, sagt etwas Merkwürdiges. Und was war das? Gut, Hollywood, wenn ihr erlaubt. Marco, schön, dich zu sehen. Nur Hector, schon, viele zu lang, schon viel zu lange habe ich euch nicht mehr gesehen. Euer Beisein ist wahrlich ein frohes Ereignis. Komm schon, Markus, es besteht kein Grund der von der Förmlichkeit. Sag mir, was du gehört hast. Natürlich, der Hund muss ich anführen, ist der Partner von Meuchelmörlern. Er ließ anklingen, dass jemand Lord Eliwood ins Visier genommen hat. Jemand wünscht seinen Tod. Hm, das gibt anders zur Sorge. Als wir ankamen, sah ich einen Hauptmann der Wache, der einen Kampf beobachtete. Er war ein Ritter von Santa Rus. Doch stand er nur da und ließ es zu, dass ein Lord angegriffen wurde. Ich denke, er, er hat gehofft, sich sterben zu sehen. Also, Mike, was denkt ihr? Hm, töten alle. Ihr mögt recht behalten. Vielleicht ist auch Lord Hellmann etwas zugestoßen. Komm, wir müssen schnell zum Schloss. Hollywood, wer ist das? Es ist Mike. Meine Suche nach meinem Vater benötigt ich taktischen Ratschlag. Oh, ach so. Dies ist also das Gehirn hinter dem Schlachtplan von vorhin. Wisst ihr, Mike? Ihr scheint mir sehr jung zu sein. In der Süd hier gibt es viele Strategen, doch keinen von solcher Jugend. Tja. Elliot, bist du sicher, dass uns dieser Stratege von Nutzen sein kann? Mike ist zwar noch ein Student der militärischen Strategien, aber bisher hat uns der Rat dieses Chemies immer zu... Steht zum Sieg vor. Was? Stop it, you! Mike muss jetzt beim Vertrauen. Nun gut, ich nehme an, ich werde eure Fähigkeiten aus erster Hand erfahren. Gut gemacht, Mike. Hallo? Äh, hallo, wie ist euch ergangen, Mike? Wie? Mein Geheimnis ist gelüftet? Oh, die Sache, ja, es ist wahr. Mein Auftreten als gemeiner Dieb war nur ist. Ich diene dem Haus und ja schon seit einiger Zeit als Spion. Überrascht? Ja, aber wie auch immer. Es scheint, als würden wir einmal mehr in Reise gefährten sein. Auf dass wir, wir beide die ganze Geschichte heil überstehen mögen. Ah! Mike, seid ihr, ihr seid es tatsächlich? Wie lange ist es schon her? Ihr habt mich sicherlich vermisst, oder? Ja, jede verdammte Sekunde. Aber natürlich habt ihr das. Ich wusste es. Hm? Sagt ihr es nicht bereits? Ich stehe im Dienst der Ossitias. Wie ist das Herrscherhaus? Warum mag man die Stimme gerade nicht so, wie ich will? Ich bin hier, um euch zu unterstützen. Genau wie damals. Was für ein Glück für euch. Ja, unglaublich. Gleich und gleich. Okay, dann haben wir die Suche nach Void. Elliot erreicht Santa Rosa und wird sofort von einer merkwürdigen Gruppe von Männern angegriffen. Okay, was heißt merkwürdig? Hallo, Süßer. Oh Gott, nein! Äh, alles an, als alles verloren scheint, wird er von einem Freund aus Kindheit, Kindheit, kind, äh, Kindheitstagen, so schwer ist das Wort nicht, gerettet. Gerettet, Es ist Hector, der jüngere Bruder des Marquis von Ossitia. Der Anführer der Attentäter enthüllt, dass eine unbekannte Partei es auf Elliewood ab, Kopf abgesehen hat. Elliewood ist überzeugt davon, dass dies mit dem Verschwinden seines Vaters in Verbindung steht. Auf der Suche nach mehr Spuren und Hinweisen auf den Verbleib seines Vaters macht Elliwood sich zum Schloss Lord Hellmanns auf, dem Marquis von Santa Rus. Kapitel 13 Suche nach Wahrheit Schloss Santa Rus Meister Ifil, was, was hat das zu bedeuten? Wer holt euch, Lord Hellmann, was betrifft euch? Du sagtest, so wolltest Eddie wohl einen Schrecken einjagen. Der Leute hatten ihn beinahe umgebracht. Ich habe keinen Schaden genommen. Meine Gilde ist hier mit erschöpft. Ich habe beschlossen, Eddie wohl alles zu berichten, um mich bei ihm zu entschuldigen. Wie würde das also verraten? Ich bin deiner und deiner und der Black Fang müde geworden. Und jetzt entferne dich aus meinem Schloss. Dein Armeser beleidigt mich. Gott, hey Mann, gibt es denn nichts, was ich tun kann, um eure Meinung zu ändern? Nein, gar nichts. In diesem Fall, es hätte nicht länger mehr von Nutzen. Was? Das ist das Schloss, Lord Elliot. Wir müssen mit Lord Hellmann sprechen. Das wird nicht geschehen, Jungchen. Wer bist du? Ja, ich bin. Man nennt mich so und Ach Junge, du solltest dir besser Gedanken um eigenes Wohl machen, denn schon bald wirst du ein Festmahl für die Wärme sein. Denkst du das wirklich? Ich glaube, meine Axt wird deine Ansicht ändern können. Na, ja, der wird bedingt sein Wolf. Ja, ich habe einen Wolfsbeimann. 
Der spricht ein bisschen auf deinen Bellen. Ich sage dir etwas, wenn du es Leben bis zum Schluss schaffst, werden wir es gemeinsam herausfinden. Nee. So ein Arschloch, okay, oh, und da ist das Befessung. Ah! Der Junge, ja, ja, Junge, wenn du mir sagst, wie du hast. Ich weiß, ich weiß. Nee, warte mal. Ich habe diesen Job gehabt. Äh, äh. Ich habe diesen Job. Nee, nein, ich, ich habe keine Stimme für den. Ähm. Hm, ich spreche. Ich habe diesen Job gerade erst erhalten. Ich will ihn nicht gleich wieder verlieren. Natürlich wäre es von Anfang an besser gewesen, sich erst gar nicht auf diesen hässlichen Haufen einzulassen. Aber wenn ich verhungern will, braucht Gold. Ich glaube, zuvor war ich, war ich zu wählerisch. Wenn ich daran denke, wie ich in Kelly umgekippt bin. Ah. Das war das Gegenteil von komisch. Dieser Mann, wie war sein Name? Matthew? Wenn nicht gewesen wäre, wäre ich immer nicht verhungert. Welchen Mumm bist du denn da? Komm ich voll hierher. Ja, ja, ich komme ja schon. Wenigstens habe ich Arbeit. Es freut mich, dass Zusammenarbeit zu arbeiten, Mike. Als fahrender Ritter von Fera E bin ich hier, um das Leben zu euch zu dienen, Mike. Also, Gebe ich zu viel in die Talker-Stimme, ich weiß. Und ich, ich war deren Befehl. Das ist so schön, dass du das tust. So, wir haben hier den guten Guy. Ja, ein Kerl von einem, ein richtiger Kerl. Verstehe ich den Guy. Ähm, Matthew muss mit dem reden, dann können wir diesen rekrutieren. Ja, dann sollen wir den Bandeln. Ich kann mich auch einfach hier rumbegeben, aber ich muss das Tor einnehmen und den Barbaren hier besiegen, ehe er blöde Dinge macht, wie zum Beispiel das Dorf kaputt. Der Bäcker. Ja. Ich merke, ich habe schön die Tür aufgemacht, aber egal. Ich habe noch ein Eisenschwert und das reicht nicht. Die Stahllanze würde reichen, aber damit treffe ich wahrscheinlich nicht. Hector rettet meine Bäcker. Lowen. Zack! Ich nehme ja sowieso nicht mit. Ich muss alle mal vorrücken, bis auf ein paar einzelne Sachen brauchen wir hier mit so Halter, die gereicht. Wir hätten noch einen und der zweite hin. Wir haben mir ja Items genommen, das ist unschön. Das ist mal das Dorf da oben, Drockers. Und du. Obwohl macht Papa dann gleich. Wobei ich schicke ihn Oswin mit, falls der Söldner überlegt, dass da hinzukommen. Dann gehen die drei über die linke Seite. Und du musst. Äh, du gehst hier mit. Ich habe so eine dumpfe Vermutung, dass von da oben, das sieht mir zu offen aus, dass da Verstärkung anrückt. Zack. Nein, ich will nicht mal Bolzfall weiter verbrauchen, ich hätte die Eisenachse ausrüsten sollen. Hoppla. Hoppla, hoppla, hoppla. Nein, auch nicht so schlimm. Boah, kommt Bogenschüsse ran. Zack. Ich muss gleich mal Rebecca nehmen. Dann hält auch wieder besser kämpfen. So, ja, Matthew kann mal zum Angriff übergehen. Reicht dann auch nicht aus, so weil er mal ein bisschen Schaden machen. Zack, doch, ich mach da auch einen Crit. Nee. So. Aber wie, ja, wie wir schon mal mitbekommen haben, hat sich ähm, Lord Hellmann mit irgendwem namens dem Black Fang eingelassen. Und die, bei dem Namen klingt es euch auch, oder? Weil das sind genau dieselben Typen, mit denen wir schon mal zu tun hatten. Und die ist wahrscheinlich so ein bisschen mehr mit den ganzen Zusuchen. Aber letztes Mal ja, ging es da bloß um Nils und Ninian. Um die beiden. Also den Baden und die Tänzerin, falls ihr das auch wisst. Ähm, dieses Mal scheint ein bisschen mehr dahinter zu stecken als die 2, weil es versuchen wir irgendwie in Lysia ein bisschen Action zu machen. Boah, komm, 99. Oh, das ist fies. Das ist fies. So, ihr besucht das Dorf, wie schon gesagt. Und ja, müssen wir müssen herausfinden, was die jetzt eigentlich genau vorhaben und was die da in Lysia zu treiben, ne? Ich müsste mal hier den Langspeer aus, also kann aber wenigstens mal, falls der Bogenschütz auf die Idee kommt, ihm anzugreifen, den macht er nicht, weil er darf sein jemand anderes natürlich nicht werden kann, aber Elio denkt so, ha, ich bin ausgewichen, ich bin viel zu gut für dich und Level, oh ja, das gibt das Level ab, schön. 
Bing, 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 bing. Wow, ja, ja, das ist ein geiles Level Up. Das nenne ich ein gutes Level Up, Eddie Das war so ein Awakening Level Up. Sag grad, verstärken. Ja, das ist grad verstärken gespawnt. Okay. Low in Ludwig war das Dorf ein. Also, du suchst das, du suchst das Dorf. Ah, aber ich weiß nicht, Zeitpunkt. Würde ich das wohl für mich testen? Es handelt sich um eine Erfindung einer großen Hexe. Von mir, das ist meine, eine Mine. Sie bedeutet ein Stück äußerst effektiv von Magie. Versteckt sie im Erdreich, sobald der Feind darauf tritt. Kaboom! <lacht> da sie sich noch in der Testphase befindet, sollte sie sie umsonst haben. Kommt wieder zu mir, sagt mir, ob sie kurz funktioniert hat. Eine Mine. Eine gute Mine zum bösen Spiel. Okay. Nee, 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 nee. Das kann. Bringt das nicht. So. Ähm, die rücken mal weiter. Ich mach das schon. Ich hab mir jetzt wieder auf, wie viele Leute äh, das Spiel hat mit diesem so, diesen äh, Gesichtsausdruck. Boom! Weil Lauren kann ja nicht anders spannen, nach egal. Hector braucht ein bisschen mehr Level. Handy muss man wohl nachziehen. Nur noch Möglichkeiten irgendwo bei Zeit mal ein bisschen zu trainieren. So ist nicht. Und Level Up für Matthew. Das ist ein recht gutes. Ich muss ja gerade gerne, aber das ist äh, mittlerweile nichts Neues mehr, ne? Wer braucht eine Heilung? Ich glaube nämlich. Ne, keiner? Keiner braucht Heilung? Ey, wo der gebraucht, okay. Der kann mal auch, wenn ich jetzt einen anderen Ding haben wollte, einen anderen Bogen schützen. Und der geht zu dem anderen Dorf, ne? Darf ich versuchen, aber das ist Batra schon. Das wird niemals reichen. Seht doch, wie spät es schon ist. Ich muss sofort nach Kenida aufbrechen. Das ist mein Geschäft ruiniert. Immerhin ist, immerhin, Zeit ist Geld. Schnell, schnell, rasch, rasch, rasch. Wie, was ist das? Dieser Mann muss es verloren haben. Eine Fache. Ah, ich glaube, dann haben wir schon meine Nebenquest freigeschaltet. Mit der ganzen Aktion hier. Und wenn... Die Holz ist irgendwann einem... Okay, wenn so ein fetter Ritter zuschlägt, dann... Bleibt kein Baum mehr gerade. Oft was, dass die Eimer jetzt nicht alle da nach oben rennen. Elliot rückt mal nach. Matthew begibt es mal im Wald. Sarah halt mal Elliot für IP. Da oben sind ja ein Laden und ein Arsenal, da kann ich wieder ein bisschen meine, äh, meine Ding aufstocken. Mein, meine Waffen. Lieber kann ich echt mal Eisenschalt geben, weil ich fast es braucht. Oh, er macht ihm null Schaden, aber er könnte es sein, wo sein Critten. Boom! Und der wird für Oswald. Zack, zack. Oh Gott, das spawnt aber eine Haufen Verstärkung nach. Das ich jetzt gar nicht so cool, weil die kommen jetzt alle ah, nee, nur zwei kommen mehr für an und andere kommen auch an den Ding an. Ich würde Marker so zum Andocken nehmen, ne, jetzt können wir das nicht hier so stehen. Wir hätten selten auch machen können, ne? Oh shit, da kommt dann Serra ran. Warum trifft er mit 37 fucking Prozent? Aber ich glaube, der Bogensatz kommt da jetzt nicht ran. Nee, da geht auf Matthew. Sache werde ich gleich mal unter äh, Markus Aufbruch begeben. Boah, wie viel Stärkung spawnt er denn nach? Hat man dann ein bisschen zurück. Ich hatte nämlich die Angst gehabt, dass hier oben Verstärkung spawnen, weil das sieht mir so nach einem Verstärkungsfleck aus. Wen habe ich da gerade mitgenommen? Der Bäcker. Oh Mann, ich bin so doof. Okay. Mal das Papier, sonst muss man schnell welche wegkriegen. Das trifft eh nicht. Oh, das ist der Crit! Boom! So sieht der Elliwoods Crits aus. Ich muss sagen, sehr, sehr nice. Äh, Hector, du kriegst mal den Soldaten hier. Ja, das reicht doch aus. Zack! Oh, jetzt trifft auch nur zwei Schaden, das heißt, sie verkraften. Nach allem mal ein bisschen zurückziehen. Weil ich 
Ja gut, dann machst du das und dann soll gleich. Oh, come on! Was? 275 Prozent! Oh man, ey! Ja, du kannst wieder mal liegen, dann schwer, ja. Bams! Äh, gucken wir mal, wie ich so lange raus manövrieren kann, weil wobei, es darf bloß keiner an Serra rankommen. Und das tut doch jetzt keiner mehr und der Rest sollte das eigentlich noch alles irgendwie wegstecken können. Aber das war's mit Feiern mit dem Freund. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann und ciao!